Good morning to one and all. I am your assistant professor, Mrs. Supriya Misar. Just last lectures, we have covered a point. In that we have covered a point. In that we have covered a point. In that we have covered a point. In antigens. Antigens are chemical nature, types of antigens and factors affecting antigenicity. In that we have covered a point. 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 फोर्थ मधला यूनिट नंबर सेकेंड इम्युनोलॉजी या यूनिट मधला थर्ड पॉइंट बगैसे एंटीजेंस जस्ट लास्ट लेक्चर्स में दे अपन काय बगैसे लोग तो तर इन्नेट इम्युनिटी सॉरी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मेकैनिज्म में दे फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन डिफेंस मेकैनिज्म हे बगैसे लोग तो तर या लेक्चर्स में दे अपन एंटीजेंस से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट अपन एंटीजेंस एक नवीन टर्म आहे तुम जैसा सटी तर एंटीजेंस फर्स्ट ऑफ़ ऑन क्या आहे ते समझों के बिया के एंटीजेन से डेफिनेशन इतना ऐसा कितने लाये एंटीजेन इज़ द सब्सटेंस व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस पैरेंटली व्हेन इनटू बॉडी स्टिम्युलेट्स द इंट्रोडक्शन सॉरी स्टिम्युलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी व्हिच with which it reacts specifically and in observable manner. Antigen का है है एक substance आ है जो आप अपने body में दे enter जाले ला है अन्य या anti हाँ antigen का अगर तो अपने body ला अपने body में दे जो antibody production से जो काम का है तो stimulate करता stimulate करना मंजिल का है कि तैयार करने से ऑर्डर देने के वह स्टिम्युलेट मंजे इसका प्रोसान देने हैं ओके मंजे ऐसा एंटीजेनिक ऐसा सब्सटेंस आए जो आपले बॉडी में दे इंटर जाले अंतर आपले इम्यून सिस्टम ला स्टिम्युलेट करते हो कि एंटीबॉडी से प्रोडक्शन करा राइट अन्य हाँ क्या करते हो स्पेसिफिकली रिएक्शन विथ स्पेसिफिकली अन्य ऑब्जर्वेबल म एंटीजेंस मंजिस का है एक आधा फॉरेजिन सब्सटेंस असेल एक आधा वायरस असेल एक आधा बैक्टीरिया असेल एक आधा पैथोजन असेल ओके तो ये सभी जो फॉरेजिन सब्सटेंस आए जब आपले बॉडी में दे इंटर होती है और एक आधा फॉरेजिन सब्सटेंस जब आपले बॉडी में दे इंटर जाला तो आपली इम्यून सिस्टम दे चार्जेस्ट काम करते मंजिस का है करना रहा है कि त्या फॉरेजिन सब्सटेंस पर त्या एक्ट होना रहे जहाँ एंटीबॉडीज जहाँ गर्रज असना रहे जी रिक्वायरमेंट असना रहे त्या एंटीबॉडीज तैयार करने से त्या आपली इम्यून सिस्टम काम करते राइट एंटीजेंस मंजिस का है तो एक आधा फॉरेजिन सब्सटेंस असेल पैथोजन असेल बैक्टीरिया असेल वायरसेस असेल जर आसार जर आपला आपले बॉडी में इंट्रोड्यूस जल्ला सेल एंटीजेंस तो त्या चा अगेंस फॉरेजिन सब्सटेंस के वाते एंटीजेंस वाते जहाँ एंटीबॉडीज एक्ट होना रहे आशा से एंटीबॉडी प्रोडक्शन से का का कर प्रोडक्शन आपली इम्यून सिस्टम स्टार्ट करते अंते एंटीबॉडीज आउन बा एंटीजेंस वाते बाइंड होना अने ते क्या होना रहे फर्दर रिएक्शंस आपली इम्यून सिस्टम कैरी करते राइट अतः केमिकल तर different types of antigens असो शक्ता जसर में तुम्हाला एक अथा से explain के लिए कि foreign substance जो असा substance अपले body में दे enter जाला है which are responsible for to cause the disease ओके असा foreign substance लास antigens असा पन मनु शक्तो और यहां antigens काय करना रहे कि वह अपली immune system काय करते हैं antigens वरते act होने सटी जहाँ एंटीबॉडी ची गरज असना रहा है तहाँ से एंटीबॉडी अपनी इम्यून सिस्टम स्टिम्युलेट करते क्यों प्रोडक्शन स्टार्ट करते अन्य यह एंटीबॉडीज अपने बॉडी नहीं तैयार के लिए है एंटीबॉडीज असना रहे अन्य यह एंटीबॉडीज क्या करता है एंटीजेंस ना जाऊँ बाइंड जाले अतीत तो फॉर एग्जांपल तुम्हें � एंटीजेंस ला है एंटीजेंस एंटीबॉडीज ला यूं बाइंड होना एंड बाइंड जाले हम लोग क्या होना रहे हाँ एंटीजेंस परत सेल में दे आत में दे यूं है एंटीजेंस से पूर्ण तो कड़े करो ना आती तक कील फॉर्म में दे जाना आए तर ऐसा ही केमिकल स्ट्रक्चर आए एंटीजेंस के वहाँ एंटीजेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो जो आपले बॉडी में दिन नॉर्मल इन्फेक्शन चाहे वेरी तैयार जाले लास्ट तो ओके नेक्स्ट पॉइंट आ है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजेंस अतः एंटीजेंस के क्लासिफिकेशंस के वहाँ टाइप्स ऑफ एंटीजेंस अपन बगौया तर क्लास काये टाइप्स हैं � तो ये जी क्लासिफिकेशन आए हैं एंटीजेंस तो आपली इम्यूनिजेनिसिटी वर्ती डिपेंड आए हैं 
तर फर्स्ट आपण कम्प्लीट अँटीजेन्स आणि इनकम्प्लीट अँटीजेन्स असं सांगितलेलं आहे कम्प्लीट अँटीजेन्समध्ये काय सांगितलं आहे सबस्टन्स विच कॅन इंड्यूस अँटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्स अँड अँड कॅन रिॲक्ट स्पेसिफिकली विथ दिस अँटीबॉडीज कम्प्लीट अँटीजेन्स म्हणजेच काय एक असा सबस्टन्स ज्या सबस्टन्समध्ये अँटीबॉडी फॉर्मेशन काय असणार आहे इंड्यूस करण्याची ॲबिलिटी असणार आहे किंवा त्याच्याकडे स्वतःची एक ॲबिलिटी आहे की त्या अँटीजबॉडी अँटीबॉडी बरोबर तो रिॲक्ट होऊन काय होईल तिथं तो किल होणार आहे राईट कम्प्लीट अँटीजेन्स आणि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीटमध्ये सबस्टन्स विच कॅन इंड्यूस अँटीबॉडी फॉर्मेशन एक कम्प्लीट अँटीजेन म्हणजेच काय एक असा सबस्टन्स जो अँटीबॉडी प्रोडक्शनचं ऑर्डर देणार आहे किंवा अँटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट होणार आहे एक असा सबस्टन्स इनकम्प्लीट अँटीजेन्समध्ये काय सांगितलेलं आहे की सबस्टन्स अनेबल टू इंड्यूस अँटीबॉडी फॉर्मेशन ओन सॉरी ऑन इट्स ओन बट कॅन बिकम इम्युनोजेनिक वेन कोवायलेंटली लिंक टू प्रोटीन्स कॉल कॅरियर प्रोटीन्स दे आर ऑफ टू टाईप्स कॉम्प्लेक्स अँड सिम्पल इनकम्प्लीट आता सुरुवातीला आपण जो कम्प्लीट अँटीजेन म्हटले की असा सबस्टन्स की जो कम्प्लीट अँटीबॉडी प्रोडक्शनचं प्रोडक्शन इंड्यूस करणार आहे पण इनकम्प्लीट अँटीबॉडी म्हणजेच काय की असा इनकम्प्लीट अँटीजेन जर आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाला तर त्याच्या अंगेच आपली बॉडी आपली इम्युन सिस्टीम अँटी अँटीबॉडीज तयार करू शकत नाही त्याच्यासोबत फाईट करण्यासाठी किंवा त्याला मारून टाकण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार करू शकत नाही असंही इनकम्प्लीट असणार आहे असा जो सबस असणार आहे तो इनकम्प्लीट असणार आहे कारण का पण हा असा अँटीजेन्स काय करतो की इम्युनोजेनिक कोवॅलिटी तो प्रोटीनसोबत किंवा क कॅरियर प्रोटीन जे असणार आहे त्याच्यासोबत बाइंड होऊन लिंक होऊ शकतो आणि जेणेकरून आपल्या इम्युन सिस्टीमला एक सिग्नल मिळू शकतो की अशा फॉरिजन सबस्टन्स किंवा असे अँटीजन्स आपल्या इनकम्प्लीट अँटीजन्स आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झालेले आहेत त्याच्यामुळं तुम्ही काय करायचं आहे अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन करायचं आहे असे एक ऑर्डर आपल्या इम्युन सिस्टीमला मिळू शकते आता हे इनकम्प्लीटचे दोन टाईप्स सांगितले ते कॉम्प्लेक्स आणि एक सिम्पल राईट आता कॉम्प्लेक्स आणि सिम्पल असे दोन इनकम्प्लीटचे अँटीजेन्सचे टाईप्स आहेत बेस्ड ऑन ओरिजिन्स नेक्स्ट पॉईंट आहे बेस्ड ऑन ओरिजिन्स अँटीजन्स कोणत्या टाईप्स आहे त्याच्यावरती काय असणार आहे त्याचे टाईप्स असणार आहेत तर एक्झोजिनियस अँटीजन्स एक्झोजिनियस अँटीजन्स आर अँटीजन्स दॅट हॅव एंटर द बॉडी फॉर्म द आउटसाईड फॉर एक्झाम्पल इनहेलेशन इंगेशन और इंजेक्शन द इम्युन सिस्टीम रिस्पॉन्स टू एक्झोजिनियस अँटीजन्स इज ऑ ऑफन सब क्लिनिकल ओके इनहेलेशन किंवा आपल्या रिस्पायरेटरी ट्रॅकच्या थ्रू किंवा इंगेशन किंवा इंजेक्शनच्या थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये एखादा अँटीजन जर ॲडमिनिस्ट्रेट झाला असेल इंट्रॉड्युस झाला असेल तर अशा अँटीजन्सना आपण एक्झोजिनियस अँटीजन्स ओके आपल्या रेस्पायरेटरी ट्रॅक म्हणजेच ब्रिदिंगच्या वेळी जर किंवा डस्ट पार्टिकल्सच्या थ्रू जर आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाला असेल फॉर एक्झाम्पल मी सांगते आहे तर अशा अँटीजन्सना एक्झोजिनियस अँटीजन्स असं कन्सिडर केलेलं आहे नेक्स्ट आहे एंडोजिनियस अँटीजन्स आता एंडोजिनियस अँटीजन्स म्हणजेच तर एंडोजिनियस अँटीजन्स आर अँटीजन्स दॅट हॅव बीन जनरेटेड विद इन प्रिव्हियसली नॉर्मल सेल्स ॲज अ रिझल्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स मेटाबॉलिझम्स ऑर बिकॉज ऑफ व्हायरल ऑर इंट्रासिलर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स इन्फेक्शन्स असतील व्हायरल किंवा इंट्रासेल्युलर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स जे असतात इंट्रासेल्युलर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स जे असणार आहे त्यांच्या थ्रू जे अँटीजन्स आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होतील त्यांना एंडोजिनियस अँटीजन्स असं म्हटलेलं आहे नेक्स्ट टाईप आहे ॲटो अँटीजन्स ॲटो अँटीजन्स अन अँटीजन्स इज युजली नॉर्मल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स स ॲट समटाईम्स डी एन ए ऑर आर एन ए दॅट इज रेकग्नाइज बाय द इम्युन सिस्टीम ऑफ पेशंट्स सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ॲटो इम्युन डिसीज दिस अँटीजन शूड अंडर नॉर्मल कंडिशन्स नॉट नॉट टू बी टार्गेट ऑफ इम्युन सिस्टीम्स बट ड्यू टू मेनली जेनेटिक ऑर इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स द नॉर्मल इम्युनॉलॉजिकल टॉलरन्स फॉर सच अन अँटीजन्स हॅज बीन लॉस इन दिस पेशंट्स ॲटो अँटीजन्स म्हणजेच काय ॲटो ॲटो इम्युन डिसीज असणार आहेत 
म्हणजे ज्याच्या थ्रू आपल्या बॉडीला इम्युनॉलॉजिकल टॉलरन्स किंवा आपली बॉडी अशा अँटीजन्सना जी रेजिस्ट होते किंवा टॉलरेट होते अशा अँटीजन्सना ॲटो अँटीजन्स असं कन्सिडर केलेलं आहे तर अँटीजन्सच्या टाईप्समध्ये किंवा क्लासिफिकेशन्समध्ये आपण बेस्ट ऑन ओरिजिन्समध्ये आपण एक एक्झोजिनियस अँटीजन्स म्हटले जे इन्हॅलेशनच्या थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होऊ शकतात नेक्स्ट एंडोजिनियस अँटीजन्स बघितले की जे ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट्स किंवा इन्फेक्शनच्या थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होऊ शकतात नेक्स्ट ॲटो अँटीजन्स म्हणजेच काय असे अँटीजन्स आपल्या म्हणजेच आपली बॉडी त्या अँटीजन्सना इम्युनॉलॉजिकल टॉलरन्स म्हणजेच काय कंटिन्युअसली जर अँटीजन्स असले आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल आणि ॲटो इम्युन डिसीज म्हणजे टॉलरेट झाले असतील आणि त्या असे जर अँटीजन्स आपली बॉडी टॉलरेट झाली असेल अँटीजन्सना तर असे अँटीजन्सना ॲटो इम्युन सॉरी ॲटो अँटीजन्स असं म्हटलेलं आहे ओके किंवा फर्स्ट त्याचे टाईप्स म्हटले इनकम्प्लीट आणि कम्प्लीट अँटीजन्स तर हे सगळे टाईप्स आहेत अँटीजनशी नेक्स्ट आहे फॅक्टर्स ऑफ अँटीजेनिसिटी आता अँटीजेनिसिटीवरती जे फॅक्टर्स अफेक्ट करणार आहेत ते आपण बघायचं आहे त्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेजिन्स फॉरेजिन्स म्हणजेच काय अँटीजन्स मस्ट बी फॉरेजिन्स टू इम्युन सिस्टम्स वॉट सबस्टन्स आर फॉरेजिन्स टू इम्युन सिस्टम अकॉर्डिंग टू बर्नेट्स क्लोन सिलेक्शन्स थेअरी फॉरेजिन्स मीन्स सबस्टन्स दॅट नेवर कॉन्टॅक्ट विथ लिम्पोसाइड्स ड्युरिंग एम्ब्रिओ पिरियड असे सबस्टन्स जे एम्ब्रिओ पिरियडच्या वेळी कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले नसणार आहेत असे म्हणजेच काय लिम्पोसाइड्स लिम्पोसाइड्ससोबत जे एंटर होणार आहेत अँटीजेन्स त्यांनाच फॉरेजिन्स असं कन्सिडर केलेलं आहे नेक्स्ट साइज साईजमध्ये काय सांगितले लार्जर मॉलिक्युल्स आर हायली अँटीजेनिक लोअर मॉलिक्युलर वेट आर आयदर नॉन अँटीजेनिक ऑर वीकली अँटीजेन जे मॉलिक्युल्स सॉरी जे अँटीजेन्स आपण म्हणूया जे अँटीजेन्स लार्जर साईजचे असणार किंवा त्यांची साईज जी असणार आहे अँटीजेन्सची ते एक फॅक्टर अफेक्ट करणार आहे अँटीजेनिक्स फिफ्टीवरती किंवा जर लो मॉलिक्युलर वेट किंवा आयदर नॉन अँटीजेनिक ऑर वीकली अँटीजेन्स जर आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाले तर ऑब्विसली आपली इम्युन सिस्टीम जर स्ट्रॉंग असेल तर त्याच्या अगेन्स्ट काम करणार आहे तो स्मॉल साईजचा जो अँटीजेन आहे तो किल होणार आहे पण लार्जर साईजचा जर एखादा अँटीजेन्स किंवा फॉर एक्झाम्पल आता कॅन्सर जो असेल तो किंवा कॅन्सर ट्युमर सेल्स जे असणार आहेत ते इझिली आपल्याला काय करता येत नाही डिस्ट्रॉय करता येत नाहीत कारण का त्यांचा नंबर कंटिन्युअसली वाढत असते म्हणजेच काय त्यांची साईज जी असणार आहे ती कंटिन्युअसली वाढत असल्यामुळे आपल्याला सेल्सची साईज वाढणार नाही पण सेल्सचा नंबर इन्क्रीज होऊन जाऊन ट्युमरची साईज इन्क्रीज होत जाणार आहे त्याच्यामुळं ते अँटीजेन्स आपल्याला इझिली डिस्ट्रॉय करता येत नाहीत तर हा एक फॅक्टर आहे अँटीजेनिसिटीवरती अफेक्ट करण्यासाठी नेक्स्ट आहे केमिकल नेचर त्या केमिकल नेचर्समध्ये काय सांगता येईल अँटीजेनिसिटीच्या तर मोस्ट नॅचरली ऑकरिंग अँटीजेन्स आर आयदर प्रोटीन ऑर पॉलिसॅकाराइड्स जे अँटीजेन्स असणार आहेत किंवा जे अँटीजेन्स नॉर्मली असतात ते पॉलिसॅकाराइड्स आणि प्रोटीन्सच्या फॉर्ममध्ये असतात राईट आणि लिपिड्स अँड न्युक्लिक ॲसिड्स आर लेस अँटीजेनिक्स ऑन देअर ओन बट डू सो वेन कंबाईन विथ प्रोटीन्स जस्ट जस्ट जे अँटीजन्स लिपिड किंवा न्यू न्यूक्लिक ॲसिडच्या फॉर्ममध्ये अँटीजन्स असतात असे जर अँटीजन्स आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाले तर त्यांना डिस्ट्रॉय करण्यासाठी आपल्याला काय होणार आहे पॉसिबल होणार आहे किंवा ते पॉसिबल करणं इझी जातं पण ॲज कम्पेअर टू जर अँटीजन्स आहे आणि त्या अँटीजन्सचं केमिकल जे नेचर आहे किंवा तो अँटीजन्स प्रोटीन किंवा पॉलिसॅकराइड्सपासून तयार झाला असेल तर तो असा पॉ प्रोटीन किंवा पॉलिसॅकराइड्सपासून तयार झालेला अँटीजेन्स किंवा असे अँटीजेन्स आपल्या बॉडीला आपली इम्युन सिस्टीम इझिली डिस्ट्रॉय करू शकत नाही तर हा एक फॅक्टर आहे केमिकल नेचर फर्स्ट आपण फॉरेजिन्स बघितलं नेक्स्ट साईज बघितली केमिकल नेचर बघितलेलं आहे नेक्स्ट आहे ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एन्झाइम्स सबस्टन्स विच कॅन विच कॅन बी मेटाबोलाइज अँड आर एबल टू द ॲक्शन ऑफ टिश्यू एन्झाइम्स बिहेव्ह ॲज अँटीजन्स 
सब्सटन्स असा सब्सटन्स कि एंटीजेन्स जो अपले जे मेटाबॉलिक रिएक्शन्स आता कि मेटाबॉलिक जे पाथवे हैं अपले तैमे जर क्या एक्शन एबल टू एक्शन ऑफ टिश्यू एंजाइम्स बिहेव एज एंटीजेन्स अपने टिश्यू का एखाद पार्ट है कि अपने टिश्यू की जी एक्शन होता है अपने सेल्स का जे एक्शन हो पद्धति से जर हा एंटीजेन्स एंजाइम्स बरबर रिएक्ट हो तो क्या हो शक कि डिज कॉज करना सा तैयार हो शको नेक्स्ट अनादर स्टेजला तो ससेप्टिलिटी टू टिश्यू एंजाइम्स टिश्यू एंजाइम बरबर हा रिएक्ट एंटीजेन्स जो एंटीजेन्स मे अपन मगापस संगते कि फॉरेजन सब्सटन्स पैथोजन आू शको वायरस आू शको बैक्टेरिया अथोजेन्स कि एंटीजेन्स जे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कॉज द डिज इन अवर बॉडी राइट तो अे जे एंजाइम्स बरबर कि आप जे मेटाबॉलिक्स पाथवे आता जे एंजाइम्स आना है तो एंजाइम्स बरबर ये जे एंटीजन रिएक्ट जाए तो कहीं होना है तो नर का टाइम पीरियड नर आप बॉडी में डिज कॉज करू शकत कारण का अपनी इम्यून सिस्टीम तगेस्ट काम करना नहीं कारण तो मोटा मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट जाए इम्यून सिस्टीम का मेमराइज करेल कि अपने बॉडी का एक पार्ट है अस कन्सिडर करेल राइट तो अे जर जाए तो एंटीजेन हा एंटीजेन अपने बॉडी मधुन इजीली अपने डिस्ट्रॉय करता नहीं किल करता नहीं नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ एंटीजेनिक स्पेसिफिक सिटी इट डिपेंड्स अपॉन एपिटोप पोजिशन ऑफ एपिटोप्स इन द एंटीजेन्स मॉलिक्यूल इज इम्पॉर्टंट फॉर स्पेसिफिक सिटी एंटीजेनिक जी जी स्पेसिफिक सिटी है ती देखी इम्पॉर्टंट आना है एपिटोप एक मो अनादर कन्सेप्ट है स्पेसि स्पेसिफिक टिश्यू ऑफ ऑल इंडिव्यूजल्स इन स्पेसि पासेस स्पेसि स्पेसिफिक एंटीजेन्स जो एंटीजेन है तो को स्पेसिपस बिलोंग्स करतो ते देखी इम्पॉर्टंट है फॉर एक्जाम्पल वायरस अल कि पैथोजेन्स आए जस का जो एंटीजेन्स है तो को स्पेसिम आत्या स्पेसिपस तो आदि इम्पॉर्टंट है कि हा एक फैक्टर है एंटीजेनिटी वरती आइसो स्पेसिफिक सिटी आइसो स्पेसिफिक सिटी मधे का सैवीन नंबर सा एंटीजेनिटी का फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन आइसो एंटीजेन्स विच मे फाउंड इन सम बट ऑल मेम्बर्स ऑफ स्पेसि नेक्स्ट है एटो स्पेसिफिक सिटी सेल्फ एंटीजेन्स आर जनरली नॉन एंटीजेनिक बट इन सम केसेस सच लेंस प्रोटीन एंड स्पम्स दीज आर नॉट रेकग्नाइज एज सेल्फ एंटीजेन्स बिकॉज दे आर अबसेंट ड्यूरिंग एम्बिओनिक लाइफ एंड डेवलप लेटर ओके एटो स्पेसिफिक सिटी मजे का सॉरी एटो स्पेसिफिक सिटी मजे का अपनी बॉडी का करते सेल्फ एंटीजेन्स अपने बॉडी से एखाद जर पार्ट अल जो फॉरेजीन आना है अपने बॉडीला जर आसा पार्ट फॉर एक्जाम्पल जनरली नॉन एंटीजेन अल पर आसा फॉरेजीन सब्सटन्स जो एंटीजेन्स कि डिज कॉज करना नहीं आसा जर नॉन एंटीजेनिक फॉर्म मदला जर एंटीजेन्स अपने बॉडी में एंटर जा अगेन्स्ट अपनी बॉडी अपनी इम्यून सिस्टीम काम करत नहीं उलट का करना है तो फॉरेजीन कि नॉन एंटीजेनिक सब्सटन्सला अपनी बॉडी का करते ऐडप्ट होते ग्रोथ सा करना है मदद करते कि अपनी ग्रोथ होने हेल्प कि अपनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते राइट फॉर एग्जांपल स्पम मटले कि प्रेग्नसी जे होते जो स्पम्स एंटर होना है यू तर तो फॉरेजीन सब्सटन्स आना है तो इंडिव्यूजल्स मधे तो असा फॉरेजीन सब्सटन्सला ती तो इंडिव्यूजल की इम्यून सिस्टीम का होना है ऐडप्ट होना है और असा हा नॉन एंटीजेनिक सब्सटन्सला ऐडप्ट नर का होना है डेवलपमेंट होना है एम्ब्रिओनिक लाइफ तिथ डेवलप होना है आ होना है तो ये ऐटो स्पेसिफिक सिटी मधे संग ऑर्गन स्पेसिफिक सिटी नेक्स्ट है 
हेटरोजेनिक स्पेसिफिक सिटी स आता ऑर्गन स्पेसिफिक सिटी का मटल है तो सम ऑर्गन सच एज ब्रेन किडनी एंड लेंस प्रोटीन ऑफ डिफरंट स्पेसेस शेयर द सम एंटीजेन्स सच एंटीजेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू फाउंड इन डिफरंट स्पेसिज एंड दे आर नोन एज ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजेन्स ओके आता ऑर्गन स्पेसिफिक सिटी मे का तर सिंपल कन्सेप्ट है अगदी तर ऑर्गन स्पेसिफिक सिटी मजे अपन ऑपरेशन थ्रू एखाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट करतो फॉर एग्जांपल किडनी असेल कि एखाद टिश्यू अल एखाद स्किन का पार्ट आल कि अजु बोन ट्रांसप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेसन अल मे एखाद पर्टिक्युलर ऑर्गन जर आप ट्रांसप्लांट के इंडिव्यूजल्स मध्य ऑपरेशन थ्रू तो हा ट्रांसपा ट्रांसप्लांट के ऑर्गन है तो देखी एक फॉरेन सब्सटन्स एखाद क्या इंडिव्यूजल्स मधे राइट कारण तवतः बॉडी का तो ऑर्गन नसना है तो ट्रांसप्लांट के तो दुसर इंडिव्यूजल तो ऑर्गन है मजे तेल्फ बॉडीला तो पार्ट आना है तो ऑर्गन आना है तो एंटीजेनिक फॉर्म मधेचार है पॉन एंटीजेनिक फॉर्म मधे है राइट तो अशा ऑर्गन्सला अपनी इम्युन सिस्टीम का करते होते ऐडॉप्ट होते ऐडजस्ट होते कि स्वतः मधे चेंज करून घते अपनी इम्युनिटी परत स्ट्रांग कराला मदद कर हे ऑर्गन्स का करता मदद करता ऑर्गन स्पेसिफिक सिटी का मटले कारण एखाद जे अपन ट्रांसप्लांट करते ऑर्गन तो हा ऑर्गन्स देखी तो स्पेसिफिक इंडिव्यूजल्सला फॉरेन सब्सटन्सच आना है आशा ऑर्गन्स अपनी इम्युन सिस्टीम का करते ऑर्गन्सोब ऐडॉप्ट होते जी इम्युनिटी नर स्ट्रांग कर जे राइट तर ये ऑर्गन स्पेसिफिक सिटी मध्य है नेक्स्ट है हेटरोजेनिक स्पेसिफिक सिटी द सम और क्लोजली रिलेटेड एंटीजेन्स मे समाइम्स ऑकर इन डिफरंट बायोलॉजिकल स्पेसिज क्लास एंड किंगडम्स आर नोन एज हेटरोफाइल एंटीजेन्स एंटीबॉडीज टू दीज एंटीजेन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन स्पेसिज क्रॉस रिएक्ट विथ एंटीजेन्स ऑफ अदर स्पेसिज फॉर एग्जाम्पल फोर्समस एंटीजेन्स विल फ्लिक्स पाउल ब्यूनेल टेस्ट तर हेट्रोजेनिक स्पेसिफिक सिटी मे का डिफरंट टाइप के स्पेसिज सर कि स्पेसिज क्लासेस कि किंगडम्स पास जे एंटीजेन्स एंटर जाए तो अशा एंटीजेन्सनाच हेट्रोफिलिक एंटीजेन्स अस कन्सिडर के लिए नेक्स्ट है सुपर एंटीजेन्स ओके सुपर एंटीजेन्स ये वन मोर एक्जाम्पल है सॉरी फैक्टर है एंटीजेनिसिटी वे ऐक्ट होना तो हा एंटीजेन्सना डिटेक्ट करना का सीरोलॉजिकल टेस्ट है का ही इम्युनोलॉजिकल टेस्ट है तो नेक्स्ट थर्ड इयर मधे तुम्हारा इन डिटेल मधे हा टेस्ट सग बच डायरेक्ट इलाइजा एन इलाइजा लॉन्ग फॉर्म अस है एन्जाइम लिंक इम्युनोसॉर्बंट से नेक्स्ट है इम्युनोस इम्यू डायरेक्ट इम्युनोफ्लोरस आर आई ए न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट सी एफ टी इम्युनो हिस्टोकेमिस्ट्री ओके तर असे काही इम्युनोलॉजिकल टेस्ट आहेत ज्या अँटीजेन्सना रेकग्नाइज करून त्या अँटीजेन्सच्या अगेन्स्ट ज्या ट्रीटमेंट्स घेणं गरजेचं आहे आपल्या बॉडीला आपल्या हेल्थसाठी हेल्थला प्रोटेक्शन देण्यासाठी असे काय करतात ह्या ट्रीटमेंटच्या थ्रू ट्रीट सॉरी ह्या टेस्टच्या थ्रू ट्रीटमेंटचं डायग्नॉसिस केलं जातं कि ओके त्याचबरोबर किंवा जो एंटीजेन्स एंटर है तो एंटीजेन्स का रेकग्नाइज के अगेन्स्ट ट्रीटमेंट अपने बॉडीला प्रोटेक्ट प्रोवाइड के लेक्चर्स मधे अपन का बगित एक एंटीजेन की डेफिनेशन बगित एंटीजेन्स मे का एखाद फॉरेजन सब्सटन्स अपन एखाद पैथोजन आऊ शको कि वायरसेस कि बैक्टेरिया राइट तो असे काही जे सब्सटन्स आहेत त्यांना आपण अँटीजेन्स म्हणू शकतो त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर किंवा कॉम्प्लेक्स अँटीजेन अँटीबॉडीचं कॉम्प्लेक्स बघितलं आपण ओके नेक्स्ट बघितलं ते म्हणजे टाईप्स ऑफ अँटीजेन्स ओके क्लासिफिकेशन्स ऑफ अँटीजेन्स बघितलं त्याच्यामध्ये एक कम्प्लीट अँटीजेन्स आणि इनकम्प्लीट अँटी अँटीजेन्स हे दोन टाईप्स बघितले त्याचबरोबर बेस्ड ऑन ओरिजिन्स तो 
जो अँटीजन एंटर झाला आहे तो कोणत्या ओरिजिन्सपासून बिलॉंग करतो त्याच्यावरती देखील काय केलेलं आहेत क्लासिफिकेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण एक्झोसिनियस अँटीजेन्स एंडोजिनियस अँटीजेन्स ॲटो इम्युन काय बघितलं हां ॲटो अँटीजेन्स हे क्लासिफिकेशन्समध्ये बघितलं फॅक्टर्स ऑफ एक अँटीजेनिसिटीमध्ये फॉरेन जीन्स बघितलं त्याच्या त्याची साईज अँटीजेनची साईज केमिकल नेचर ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एन्झाईम्स अँटीजेनिक स्पेसिफिक सिटी स्पेसिस स्पेसिफिक आयसो स्पेसिफिक सिटी ॲटो स्पेसिफिक सिटी ऑर्गन स्पेसिफिक सिटी हेटरोजेनिक स्पेसिफिक सिटी तर हे टेन अँटीजेन हे टेन फॅक्टर्स आहेत जे अफेक्ट करतात अँटीजेनिसिटीवरती तर आय होप तुम्हाला लक्षात आले असतील काही आयडियाज मिळाले असतील अँटीजेन्सशी रिलेटेड तर ह्या लेक्चर्स थर्ड इयरला परत ह्या कन्सेप्ट तुम्हाला इन डिटेलमध्ये आहेत तर या लेक्चर्समध्ये आपण इथेच थांबूया नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट पॉईंट बघूया तर थँक्स फॉर वॉचिंग